اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وعلی بیته الطیبین الطاہرین الماسومین بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے ایک اہم ترین ابتلائی اور مبتلا بے مسئلہ کو لے کے حاضر ہوا ہوں اور وہ یہ کہ کیا پرائز بانڈ کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے اور اس سے ملنے والے انام اور قرندازی کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے پرائز بانڈ خریدنی کی ممکنہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں اگر پرائز بانڈ خریدتے وقت دیا جانے والا پیسہ متوقع انام کے حصول کے بدلے میں دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے مثال کے طور پر ہزار روپے کا بانڈ ہے اور میں نے ہزار روپے کا بانڈ خریدا اب میں جس کمپنی سے ہزار روپے کا بانڈ خرید رہا ہوں یہ ہزار روپے میں نے اس بانڈ کے ٹکٹ کے بدلے میں نہیں دیا ہے بلکہ جس انام کا ملنے کی مجھے توقع ہے اور احتمال ہے اس لیے کہ کرندہ کراندازی میں ممکن میرا نام بھی نکل آئے اگر میں نے یہ ہزار روپیہ اس متوقع انام کے حصول کے بدلے میں دیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر میں نے یہ ہزار روپیہ اس متوقع انام کے حصول کے بدلے میں نہیں دیا ہے جو بعد میں قرندازی کے ذریعے مجھے ممکن ہے کہ مل جائے اگر اس کے بدلے میں میں نے نہیں دیا ہے بلکہ ہزار روپیہ میں نے دے کے ہزار روپے کا ٹکٹ خریدا ہے اس ٹکٹ کے بدلے میں اگر میں نے یہ ہزار روپے دیا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے آپ بانڈ کو خرید بھی سکتے ہیں اور قرندازی میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اور قرندازی میں اگر آپ کا نام نکل آتا ہے تو اس انام کو آپ لے بھی سکتے ہیں لیکن اگر بانڈ کسی حکومتی ادارے سے حکومتی کمپنی سے آپ نے خریدا اور اسی انداز میں خریدا جو دوسری صورت ہم نے بیان کی ہے اور آپ کا نام نکل آتا ہے تو پھر انام کے حصول کے لیے حاکم شریع یعنی مجتہد کی اجازت کا ہونا ضروری ہے تب آپ اس انام سے استفادہ کر سکتے ہیں اور آیت اللہ سستانی نے اس کی مومنین کو عمومی اجازت دے رکھی ہے یہ دو صورتیں ہیں تیسری صورت یہ بنتی ہے ممکنہ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ پہلی دو صورتیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان میں بانڈ کی کوئی مالیت تھی جب ہزار روپے میں نے دیا تو اس کے بدلے میں جو مجھے بانڈ کا ٹکٹ ملا اس کی کوئی مالیت تھی میں اس کو بیچ بھی سکتا ہوں اس کو اگلی قرندازی کے لیے رکھ بھی سکتا ہوں اگر پہلی قرندازی میں میرا نام نہیں آیا تو یوں اس کے مختلف جو ہے وہ استعمالات کے طریقے موجود ہیں لیکن اگر اس بانڈ کی کوئی قیمت نہیں ہے کوئی مالیت نہیں ہے میں نے ہزار روپے دیا اور مجھے ایک ٹکٹ دے دیا گیا جیسے کہ لارٹری کے ٹکٹ ہوتے ہیں اور ان کی کوئی مالیت نہیں ہوتی ہے جنہیں فقط اس مقصد کے لیے خریدا جاتا ہے کہ تاکہ میں قرندازی میں شرکت کر سکوں اور انام جو ہے وہ مجھے ملے اگر قرندازی میں میرا نام آ گیا تو تو یہ جو تیسری صورت ہے یہ اس صورت تا اس وقت تک جائز نہیں ہوگی جب ٹکٹ کے بدلے دیا جانے والا پیسہ مثلا ہزار روپے جو ہے وہ متوقع اور جس انام کے حصول کی توقع ہے اگر اس کے بدلے میں یہ دیا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے فرض کر ایک جیسے کہ لارٹری میں ہوتا ہے کہ میں نے ہزار روپے دیا اور مجھے اس کمپنی نے ایک ٹکٹ دیا جس کی کوئی مالیت نہیں تھی اور میں نے یہ ہزار روپے اس ٹکٹ کے بدلے میں نہیں دیا ہے بلکہ اس انام کے بدلے میں دیا ہے کہ جو قرندازی کی شکل میں مجھے ملنے کا احتمال ہے جس کی امید کی جا سکتی ہے جس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مجھے ملے گا میں نے اس کے بدلے میں دیا ہے تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہوگی وصل اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین